my name is Anuriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we're watching My Ride episode 9 and finally I can watch it. It's been out for a few days but it didn't get international release until today and yeah. So I've been a little bit spoiled. I know there is gonna be something that happens that got everybody like upset. Not sure what though. So but yeah, so I've been emotionally spoiled, but I don't know why yet, if you get what I mean. So I might not be that surprised when that happened, whatever that is, because now I am prepared. Yeah. Um, before we dive into the episode, I need to address something. Because I need to apologize to one of the characters. <laughs> I need to apologize to Nadia because I made like a comment about oh sh now she's interested in the barista if it comes out that he has money or whatever and that is an extremely privileged thing for me to say because Nadia is not she lives in Thailand she doesn't live in Sweden she doesn't have 480 paid parent leave days to take out she doesn't have access to 12 hours of child care that is subsidized or 24 hours all days every day even holidays if she's a doctor nurse or anything else that needs to work like holidays and weekends and nights which she is and also that is subsidized from my understanding because i tried to do a calculation when i realized this that if we're gonna go from Swedish Kronas to bath, like Thai bath, and try to do like, a, I use the McDonald's index, I know it's not the like correct one, but, I, I, or well, it's, it's an easy way, but it's not, there are more correct ways to try to calculate, because you, even if you, oh now i have to i'm not an economist but i have read like a little bit because you need to do that when you do political science but if you try to like exchange one swedish krona to one thai bat and try to tell you what that is in in thai in thailand it's not gonna tell you that much because it's not the same thing as what you actually get for a Thai bath in Thailand. So you need to also take account that the inflation, that it's different. So a easy way to do that is um, called something, it's called McDonald's index. It's like what a Big Mac kind of cost in different countries. Um, yeah, it's an economical system. So I tried to use that and what I got would be that she would at the most, and this is at the most people pay around 4,800 baht a month for childcare if she was in Sweden or if they had the same system in Thailand as we have in Sweden. But as I'm not an economist, so that is a very rough calculation from my perspective. Um, I'm not sure what that would be in US dollars. Let me check really quick because uh, I have all the things up here. If some of you are not familiar with Thai currency. Um, I think that would be around a hundred and fifty US dollars. Somewhere around there, 150, 160 US dollars. Um a month for childcare from ten months and up until they are depending on if she's a single mother or if she has a partner, if she has to work weekends, as I said, she could get childcare to 13 years old. But the normal is, I think, 10, 10 years old. Um, so it depends, but you can 
stretch that up to 13 years old. Yeah, and she doesn't, I mean, in Sweden we have free healthcare for children, free medicine for children, free glasses for children, free dental care for children. I think glasses are up till their 18th medicine and doctors we sit. I'm not sure if it's 15 or 18 and dental care up until you're 23. It's all free or more or less. Yeah, for children, it's free. You start to pay a little bit um, for medicine and doctor's visit when you're an adult, but it's super subsidized. It's not like in the United States or other countries. You pay like 20 bucks, 20 US dollars for one doctor's visit. Um, so she doesn't have access to all of those welfare system. Um, so of course she's gonna have to take that in consideration when she chooses a partner. So my comments about, oh, now she's interested is coming from an extremely privileged place. And I need to realize that she doesn't have that access or that choice if she had she might have had a different view on the thing from the start but i mean the fact that she doesn't have that yeah i shouldn't be mad at nadia i should be mad at society that doesn't give her that choice rather than her so yeah, that was a bit of that. Um, last time, can't remember what the side couple, not well, Nadia and the barista. We talked about that. It, it wasn't that much of a. It didn't have. Yeah, there were a few scenes, but they were very short. Like the barista got interviewed for some Japanese thing, and she went, yeah, and I think that was basically it. They never met in that episode, more or less. Uh, you, yeah, sh they did, but he ignored her because she he's still heartbroken. Um, and this other side couple, uh, they kissed, and I think they, yeah, they <clears throat> kind of. But I'm not interested in you, type of a deal. So let's see where that ended. And yeah, Tawan and Mork. Tawan saw Poor being unfaithful, but and realized that he Poor had been unfaithful with Tawan and not yeah, that he was the sidekick more or less uh, in that whole deal, and that kind of broke him, and he got sick, and Mork took care of him, and yeah. That's pretty much what happened. So I'm going to dive right into this episode and see where we were at. Yeah, he went to the hospital to see if he could find Taiwan and he wasn't there. ไม่มาทําไมอ่ะโอ้โหคุณไม่ได้ช่วยคิดกูตอบเลยมาขอคืนดีดีกว่าใช่เหรออ้าวออกมาจากแผนกของมอเตอร์วันมึงคิดว่
when you start to worry about your friends or someone you like. ไม่เคยก็เคยสิวะทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นแหละก็ผมกลัวเขาจะเป็นอะไรไงโอ้ถ้าเป็นอะไรไปป
know. เสร็จแล้วกับบาหูจักเจ็ดที่มันแห้งผมชอบเพื่อมันแห้งเองอะ่ะเย็นหัวดีเดี๋ยวก็บาสบายเป็นหมอแต่แต่บาหูจักระวังบาเป็นอย่างอยู่บ้านเนี่ยคนโอนะ่ะใจซิดความเป็นลูกคนล่าเลยหนาแต่เนี่ยปีกระสังหอนใจนะว่าตัวจะมีปัญหาพูดได้จะไหนก็ฉันเป็นปีสาวตัวทำไมจะบอกหู้หู้เดาหนะเรื่องนี่แมนกออย่าบอกเนอะว่าเรื่องหัวนมขำตายอะบอกว่าหู้นี่พร้อมต้องสมทบทองตัวมีปัญหาเรื่องปัจจัยแม่นก่อบางเตือนะเราก็ต้องการคนที่ดีพอเราต้องการคนที่พอดีกับเรานี่พี่หู้กาต้องผมมีปัญหาอย่างผมยังไม่ได้เล่าให้ไผ่ฟังเลย because it's written all over you food ปีโทรหาเสียงตัวก็บอดีและตัวก็บอเล่าให้ปีฟังละเมินละถ้าตัวบาลอ,อย่างแสดงว่าตัวบามั่นใจในเรื่องแน่นตั้งแต่เด็กซึ่งหน้าก็เป็นเรื่องความฮักตะวันถ้าคนในฝันมันไก่จนตัวมดแหงปีว่าตัวยุทธเพื่อตัวเกาได้พักหรือซ่อหาคนตีอยู่ต้ยระเบเนยดีกว่าก้าอือฮึชิปเป่งละโหโทรมาเยอะจริงๆด้วยอ่ะฮัลโหลตะวันตอนนี้ตะวันอยู่ไหนอ่ะเราติดต่อตะวันไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่รับเราเป็นห่วงตะวันมากนะลูกบ้านไม่รู้ว่าตะวันตกน้ำตกท่าหรือว่าลดล้มไปนานหรือเปล่าตะวันใจเย็นก่อนนะหมอกฟังเราพูดก่อนคือที่บ้านเราไม่ค่อยมีสัญญาน่ะไอเรานะก็เป็นห่วงไปดิโทรหาไปตั้งเกือบร้อยสายตั้งแต่เช้าจนเย็นจนค่ำจนมืดเนี่ยก็โทรไม่ติดรู้ข่าวในทีวีก็ไม่เจอนี่กล่าวว่าถ้าโทรไม่ติดอีกเนี่ยจะไปแจ้งความแล้วนะหมอกใจเย็นก่อนเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วตะวันโอ้ขออะไรอย่างดีอะไรอ๋อเราอยากเห็นหน้าวิดีโอคอหาได้ปะอืมนี่ตะวันอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านนะบ้านตะวันเหรออืมเรากลับมาที่เชียงรายไอ้นั่นมันทำอะไรตะวันอีกหรือเปล่าอ่ะเราไม่เป็นอะไรแล้วเรามองเราคิดว่าเราตัดใจได้แล้วอ่ะบ้านตะวันเนี่ยชิวมากเลยนะชิวดิเราอ่ะชอบออกมานั่งที่ระเบียงประจำเลยอ่ะเพราะมันเงียบดีแต่บางทีมันก็เงียบเกินไปหน่อยอะแล้วตกลงเนี่ยชอบหรือไม่ชอบชอบดีโอเค
เรารู้ว่าสวรรค์ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเราเป็นห่วงอ่ะขอโทษนะที่ทําให้เป็นห่วงอ่ะไม่ให้อภัยอ้าวก็จู่ๆอ่ะตะวันเล่นหายไปเลยแบบเนี้ยเราก็คิดถึงอะฮะเดี๋ยวว่าไงนะ He misses you เอ้ยก็ตามนั้นแหละถ้าตัดใจได้แล้วอะก็รีบกลับมาเร็วๆนะเฮ้ยอันนั้นคือที่เราชอบลูกมึงก็ลองสู้ดูมึงใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่เลยแหละมีเฟืองแต่อะไรไปเผ็ดทางนั้นเลยอ่ะไอไข่กินไม่ได้แน่เลยเดี๋ยว gonna ask maybe ร้านหมูปิ้งรอดละเอาหมูปิ้งยี่สิบไม้ครับข้าวเหนียวสี่ห่อร้อนๆเลยอ่ะเจ๊สั่งเยอะขนาดเนี้ยกินคนเดียวหรอไอ้ไข่กินนะดิเห็นตัวเล็กๆแบบนั้นน่ะนะกินเยอะมากเลยนะนี่หมอมีลูกด้วยหรอตกใจอะดิไม่ได้ตกใจครับแปลกใจอะแปลกใจเรื่องอะไรอะก็ตั้งแต่รู้จักหมอกมาไม่เคยรู้เลยว่าหมอมีลูกอ๋อไอ้ไข่อ่ะมันอยู่กับแม่เราที่ชุมพรเอามาเลี้ยงที่กรุงเทพไม่ไหวหรอกที่เนี่ยนะหมูปิ้งไม้ได้ตั้งสิบาทแต่ที่บ้านเราอ่ะไม้ละห้าบาทเอง So he s i s I thought it was a cousin or something หมอมีลูกตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อ๋อ18อ่ะวัยรุ่นปะช่วงนี้ไข่มันปิดเทอมก็เลยขอยาขึ้นมาอยู่กับเราแล้วคือยังไงอ่ะหมอกไม่ได้ตั้งใจหรอตั้งใจดิเราอ่ะรักไอ้ไข่มากเลยนะนี่ครับ
ครับบอกเราขอถามอะไรหมอกอีกหน่อยได้ไหมอ่ะอืมได้ดิอะไรหรอคือที่หมอบอกเราว่าแม่นายเป็นคนเลี้ยงให้ไข่อ่ะแล้วแม่ไข่อ่ะเพราะว่าถ้านายไม่อยากตอบอ่ะเราไม่อยากรู้เราก็ได้แม่เขาเสียแล้วอะขอโทษนะเราไม่น่าถามเลยอะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ใช่เมียเราอะอ้าวแล้วเมียใครอะเมียพี่ชายเราอะฮะงงงงงงงงไงดี Yeah everybody is confused ก็ใช่ไงดีงงมากเลยด้วยเนี่ยคืออย่างนี้ไอ้ไข่เนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราแต่เป็นลูกของพี่ชายเราอ่ะเมียเขาตายแล้วพี่ชายเราเนี่ยก็เป็นคนที่แม่เอาไหนไม่ทําการทํางานเมาเหล้าหัวลาน้ําทุกวันเราเห็นแล้วรู้สึกสงสารไอ้ไข่ก็เลยเอามาเลี้ยงเหมือนเป็นลูกของตัวเองอ๋ออย่างนี้นี่เองโล่งใจอะดีตอนแรกอะนะกะจะอามตะวันตอกว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกแท้ของเราแต่พอเห็นตะวันตกใจแบบนี้แล้วอะรีบเฉลยก่อนดีกว่าเดี๋ยวหัวใจวางซะก่อนดูนี่เดียหน้ายังเหมืออยู่เลยดูนี่โอ๊ยคันนี่ตกใจดีตกใจโอ๊ยหมอกลงไม้ลงมือเลยหรอก็หมอกอะมาแกล้งเราทําไมอะ Well, because you know he is kind of his son. He is probably the one that is named guardian. So they are kind of a package deal. Buy the package. Look at the package. เราอยากไปเที่ยวเที่ยวหน้าเลยลูกฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮไม่ขึ้นไปช่วยกันเลยนะมากลัวทับแย่เดี๋ยวเราขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะให้เราไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรไหวอยู่ฝากด้วยไข่มันก่อนแล้วกันใครอยู่กับอาเอาก่อนนะลูกพอมากตาเลยเหรอหมอกพี่ก็พอมั้งฮ่าฮ่าถามเป็นมั่วจริงๆเหรอก็จริงอะสิครับทำไมถามแบบนั้นน่ะก็เพราะเขาปวดเขินหลับจางเลยเป็นเหมือนกับมั่วในปันดูลาวแปลกจริงทำไมจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วถูกคอแล้วมาไปเล่นทุกคอกับพอเหนื่อยอะไรอะก็พ่อของไข่เนี่ยเขาเป็นคนดีมากเลยนะเวลาที่อาอยู่ด้วยแล้วสบายใจสุดๆเลยอะจริงไปบอลุยกันต่อเลยไอ้ไรเซียวเซียวสูงๆเนี่ยขอไม่เอาแล้วนะน้องไข่ยักมันมันอย่าวู้ว้าวเลยอ่ะฟอเดี๋ยวพาไปได้ว้าวแน่ว้าว
็นไงพอบอกแล้วว้าว,าวตัวนั้นเยอะได้อ่ะบอไม่รู้ตัวนั้นนะตัวนั้นพอก็ไม่รู้พอรัวอะไรมั่งนี่พอเรียนมาน้อยใครต้องเรียนเยอะๆจะได้มาสอนพอโลไม้หรือว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือทายรันโนซอรัสเร็กมันเป็นไดโนเสาร์นักล่าที่ดุที่สุดเลยหรือจะเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้แล้วใครรู้ไหมครับว่านอกจากตัวมันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยทีเร็กอะยังมีความเร็วที่สูงมากๆด้วยโดยมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงเร็วจังอืมเราจะตุกกินไม้อ่ะอ๋อมันมีวิธีอยู่ทีเร็กเนี่ยสายตามันสั้นมากถ้าเกิดว่าเราไม่เคลื่อนไหวตอนที่มันหันมามองเนี่ยเราจะปลอดภัยอยากลองดูไหมอยากลองเอานะมาหันไปแล้วใครแล้วหยุดมาแล้วนี่ดีเล็กตัวนี้เทโรเด็กทินแล้วก็ตัวนี้ไทเซราทอปโอ้โหถูกต้องหมดเลยครับใครเก่งมากเลยแบบนี้เนี่ยขายได้คะแนนเต็มแน่แน่พอแล้วใครเดอะแบทพอมดเอาไอติมนี่ของตะวันอ้าวแล้วของหมออะไม่เป็นไรเรากินของให้ใครมันก็ได้ไข่ยังกินไม่เคยหมดหรอกเดี๋ยวละลายนะใช่นะเอาเลิกหมดแล้วเอาเอาเอาอยาวเสือพอไปเช็ดใช่ครับมาเราอาชัดให้พี่แกมีมันดีมีเหมือนพ่อแวลูกเลยเนาะน่ารักเนาะ None of them yeah they didn't mind that at all ไข่ดีกลับบ้านไปนะหลับยาวแน่จริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะเวลาที่ไม่ได้ทํางานก็นอนกิ้งกลิ้งดูซีรีส์อยู่ที่ห้องไม่รู้จะทําอะไรอ่ะก็ทําเพื่อตัวเองบ้างไงเรารู้นะว่าการเป็นหมอมันเหนื่อยทําเพื่อคนอื่นทุกวันแล้วยิ่งเป็นหมออย่างตะวันด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทำเพื่อคนอื่นคูณสองเลยออืจริงๆนะเราอยากให้ตะวันทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเราอยากเห็นตะวันมีความสุขเราอยากเห็นตะวันยิ้มอ่ะอ๋ก็ตอนนี้ไงหมอทำให้เรายิ้มแล้วว่าคืนนี้นะนอนหลับลึกแน่นอนใช่นี่ถ้าอยู่บ้านนอกนะมันต้องนอนกลางวันแล้ววันนี้นะไม่ได้นอนกลางวันด้วยบอกเลยนะว่าคืนเนี่ยยาวแน
กว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมาให้โตได้เนี่ยเหนื่อยมากเลยนะหมอใช่บอกเลยว่าเหนื่อยมากตะวันสนใจมาช่วยแบ่งเบาภาระให้เราไหมยังไงอ๋อก็มาเป็นพ่อให้ไข่คนไงใจเย็นดีตอนนี้เป็นแค่อาไปก่อนนั่นแหละดีแล้วโอเคอาก็อาเอาที่สบายใจแล้วกันสบายใจเหรอก็ตอนนี้ไงวันนี้เราสบายใจมากเลยนะเราขอบคุณนะหมอวันนี้เรามีความสุขมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปก่อนนะให้เราไปส่งไหมไม่เป็นไรหมอหยุดเฝ้าไข่ไปเถอะเดี๋ยวตื่นมาไม่เจอจะตกใจเอาเราไปก่อนนะนะครับหมอเชิญครับครับนี่ก็ Does he realize where he would went? ผมครับหมอ Oh yeah, they knew who he was. นี่ค่ารถครับเฮ้ยไม่เป็นไรหมอโอ้ยหมอให้ขนมมุกผมมาเยอะแล้วเก็บไว้กันหมอไม่เป็นไรครับเอาหน่อยนะไม่เอาหมอผมเกงใจ I'm gonna have this back and forth now. เก็บแล้วนะเฮ้ยหมอซื้ออีกทีเดียวเองโอ้โหหน่อยเป็นไรกลับไปแล้วครับหมอไม่นอนนะเรื่องเล่าแล้ว There is probably some kind of culture thing there so but yeah that was cute Does he see them now and think they're back together I mean, I don't think they're back together. So this is why everybody freaked out. Okay. Okay, so that was my ride episode nine. And next week is the last one. And just a disclaimer on YouTube, I need to cut it down. The screen has to be really small. It's just the way it is for us to be able to react this on this. So yeah, uh, there are some bits that's gonna be missing. There is nothing I can do about it. It's just the guidelines we have gotten. Um. So yeah. Um. It was such a cute episode. Like so, oh, the whole do you want to be his other dad? <laughs> Going a bit fast here, going a bit fast, <laughs> but I, uh, you could see that he actually wanted it because he started to search on English one. It was adorable, like the whole family, yeah. Thing, mm -hmm. such an adorable episode. The whole date in the amusement part with the son, yeah. And then at the end, the girl showed up again. But think about it. Mork and her has been friends for like years. They came to Bangkok together from their hometown. So they probably know she's other since they were kids. And they've been dating for a long time. And Mork is a very caring person. He's not going to abandon a friend in need. So if she got dumped or whatever, he's going to be there to comfort her. Yes, but that doesn't mean he's going to get back together with her. You could still comfort her as a friend, which I think is what's happening here. But I get why people are freaking out. But I mean, yeah, no, I don't think they're going to gonna get them back together again or he's gonna cheat or anything like that he's gonna comfort her let her cry her eyes out and then he's going back to taiwan and hopefully taiwan doesn't overthink things 
But I'm guessing that's the drama for next episode. That Tawan is overthinking things and Mork is gonna have to chase after him and explain things. Because, yeah. That's just how life is. But I don't think Mork is even gonna have like a dilemma about this. Maybe for a second or two, but not, not a long-term dilemma. He has been pretty clear that he's over her. They had a very good finishing conversation. But that doesn't mean that they hate each other. They've been each other's like rock for a long, long time. They, As I said, they, they moved to the big city from their own hometowns together. And promise to take care of each other. Even if they're not together together. You just. You don't abandon people like that. Morg isn't that type of person. Who would do that. Of course not. So yeah. She turned to him because. He is the closest thing to a family she has. In this. In Bangkok. And he's gonna be her support system for a while. Like, nothing strange about that in my book, but yeah. But I get that that's probably why everybody was freaking out. But, yeah. I don't think it's gonna end badly. But I'm having feelings that Tavan will. You know, because, yeah, the whole poor thing, of course, he's, he has issues and damages and... He hasn't really worked through them, and now this happened, he's gonna overthink it. And Mork is gonna go <coughs> have to go and probably chase him, because he's probably gonna go back home or <coughs> try to hide somewhere. So yeah. But it was an adorable episode until then. It was... Oh. Mm. I like this series so much and they they do show real life very very well like yeah and the problems with class and it, yeah all of that and I realized that coming from Sweden where we have this tax funded state care thingy where you know healthcare is subsidized Free school, free child, well, subsidized childcare, good parenting leave. We have unions on almost every workplace. Um, the more you earn, the more taxes you pay because you, yeah, we want to balance it out. So the richer pays more, so the poorer can have more. Like everybody contributes to the pot because you never know what happened. One day you will wake up and have to go on sick leave for two years and then you have to use the state system that pays your salary because we also have that people we have like as if you get sick and a doctor tells you that you're too sick to go to work you get money from the state to survive based on your income before you got sick yeah it's the whole thing and that's why we pay taxes so we fund all these systems so when you get in trouble not if when you get in trouble, when you have kids, you get to take part of this system. So the rich contributes more than the poor. I know it's a radical idea, people. Wow. Like Robin Hood or something. I don't know. But yeah, that's... And I realize I'm, I have... A super 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 privileged position to be living in this country to be born in this country to have grown up with these ideas and these people doesn't really have that and it's nice to see that in this story it tells that story in a very nice way to me for me to learn that, you know, this affects everything in life that I take for granted. They don't take that for granted there. They have a different point of view because they don't have this. And that's a very humbling experience to get through a TV series. 
it shows my privileges very, very well as well. It exposes them to me very well. So yeah, I I adore this series because of it. Because sometimes we need to be reminded about it, what we have. But I will talk to you next time.